Hello all guys, uh, hello all players, uh, I, I welcome you uh, on today's stream uh, after a uh, longer time. I don't play. Uh, I don't play on st on stream uh, some game v for very very long time. Maybe mm, six months. Uh, today's stream will be uh, in two languages: uh, English and Czech. And uh, I uh, will show you some basic uh, of this game. Uh, and some races and cars uh, and uh, some other possible things in this game. Mm, I know this game has a very bad uh, release and uh, this game uh, now uh, have a lot of uh, fixes and uh, game uh, is playable well and uh, and uh, sure in game is still uh, some um, some errors some bugs yeah uh, but uh, if you do some uh, procedure, uh, so you you will not have um, you will not have uh, issues uh, uh, when you will play this game. Now uh, I uh, will be uh, speak in Czech language. Ahoj uh, všichni hráči a vítám vás všechny u tohohle streamu. Nestreamoval jsem dlouhou dobu, ale dneska jsem se rozhodl pustit stream pro tuhle novou hru, Test Drive Unlimited Solar Crown. Mm, hra měla sice mm, hrozný, vy, hrozný vydání, uh, byla hodně zabugovaná, jo, byly tam výpadky, byly tam problémy ze servery a e, nebylo možné jí hrát bez problému. A, ale e, nyní vyšlo u již několik uh, updateů s, s různými fixy a s updaty nebo s peči. A hra je nyní uh, hratelná velmi dobře. A když vlastně, nebo takhle, ve hře stále, stále nějaký bugy jsou, ale když tam uděláte určitou takovou nějakou proceduru, tak nebudete mít žádný problém při hraní. Jo? Výpadky už tam nejsou, tady ty velké chyby, co jakoby nějak otravovaly hraní nebo zamezovaly hraní, tak ty už tam jako nejsou, neviděl jsem je. Uh, takže jako jo, hra je hratelná a já musím říct, že mě se třeba líbí, jo. A já nevím, jako ono spoustu hráčů hraje Forza Horizon třeba 5, jo. A vzhledem k tomu, že Forza Horizon 5 už je právě pátý díl a někde u toho třetího dílu už si to začalo všechno opakovat, tak tady ta hra je jako úplně něco jiného a jako líbí se mi mnohem víc. Nyní uh, budu mluvit v anglickém jazyce a ukážu tady nastavení, nebo respektive menu nastavení. Uh, now I will show you some uh, options menu. Uh, options menu is classic, yeah. uh, you see here uh, gameplay tab and uh, you see uh, for sure 
um, settings for uh, distance units. Uh, so this is classic uh, time format, yeah, GPS voice. Uh, I r recommend uh, GPS voice guidance uh, turn on because uh, this is a classical thing for test drive unlimited and uh, guidance will be easier. Frequency, uh, yeah, this is for comments of GPS. Control tabs, uh, this game I play on Xbox Series X or Xbox Series X, yeah. Um, and this, yeah, this is correct. Um, and uh, you can uh, set your gamepad for every button. You have some presets, yeah. Uh, a radio menu, you can set it to. Uh, and for driving options, you have s uh, some uh, possible settings you see here. Walk run uh, button. Yeah, because in this game you can uh, walk uh, in um, car market, tuning shop, uh, your house or a hotel um, for um, correct uh, name it. Uh, is, is it more um, apartment? Not how no house uh, like in Forza Horizon uh, because Forza Horizon you can. Uh, by house, but you can't walk inside. Uh, vibration, yeah, and this, uh, or here you can set every button. So check it. Yeah, I show you. Yeah. Every button you can set or advanced setup you can uh, set sensitivity, sensitivity uh, and uh, some uh, dead zone and other things. What I don't know what is it. Oh yeah, invert. Okay. Um, so this is very good. see a lot of buttons you can use. Camera stop, uh, yeah, you can set uh, field of view or other uh, camera settings. Display options, uh, speed meter, timer, race options, this is for hot. Uh, performance metrics yeah, uh, you can see only packet loose or pink uh, better will be if you can uh, show FPS but this is not here video tab or video options I have set it uh, set, uh, I have set game on a performance mode you can uh, set it on quality or performance uh, because I don't have a 4K TV, uh, so I can't set these things. I have only full HD, full HD uh, with uh, 100 hertz uh, physical panel. Yeah, I don't have a TV with software, uh, software hertz. I have only. Mm, uh, physical panel in uh, in uh, my tele TV, so I have store hertz um, prove it. Yeah, I have prove it, or I have pure pure 100 hertz. Um, so I translate it into Czech. Uh, 
nicméně vysvětloval jsem, pokud jste nerozuměli, tak všechny ty uh, záložky tady na stavení jste viděli, to, to je pochopitelný, tam se nedá asi nic nepochopit. Jedinou věc, co můžu říct tady, že můžete nastavit, ještě to řeknu, protože jsem to řekl jenom v angličtině, že hraju na Xboxu Series X a můžete nastavit jakýkoliv tlačítko v tý, uh, pro tu, nebo v té hře pro tu hru, pro to hraní. Jo? Většina her má ty prezety, kde se vám různě nějak vymění ty tlačítka a to je celý. Ale tady v té hře, tyvo, já nevím, já takových moc her neznám ani na konzole, ale tady v té hře prostě si můžete změnit každý tlačítko. A mám i klávesnici k Xboxu zapojenou, bohužel teď se mi je pokazila, nebo jako trošku poškodila uh, myš na u počítače, klikání místo toho, aby šlo normálně, tak se mi dělají dvojkliky, nebo trojkliky a tak, takže a já jsem koukal, k, m, před nějakou dobou jsem koukal na, na nějaký video na YouTube a viděl jsem tam, že tam stačí trošičku nějak vohnout nějaký jenom plíšek a to, nicméně nechce se mi rozebírat myš, tak asi ji hodím do nějakého uh, počítačového jeho servisu, jestli by to šlo, protože ta myš, prostě tu myš mám velmi oblíbenou a ona je spíš jako udělaná jako na RPGčka, protože ona má asi 16 tlačítek, jo, nějaký pocvícení, má keramické pojezdy a tak, je to myš od Patriot Viperu, ale uh, tady to mě dost zamrzelo, takže teď mám uh, myš vlastně k počítači, kterou jsem měl normálně k Xboxu, tak je to myš od českého výrobce uh, Jenky a jako na tady tu myš si absolutně nemůžu stěžovat. Stála teda asi třikrát nebo čtyřikrát méně než ta myš toho Patriot Viperu, ale tady ta myš, tyvoho, to je jako šílenost. Jako. Jaký všechny funkce má a ty tyvoho tam, ta, tam již od Patriotu, tam je stála nějakých 17 stovek a tady tam je stála 350 korun. Myslím, aspoň pokud si, to, pokud si to pamatuju. 350 korun, jo, protože USB hub k Xboxu tam je stál nějakých 8 stovek, tady tam již 350 korun a klávesnice k Xboxu mě stála 100 korun, koupil jsem jenom obyčejnou prostě kancelářskou. No, nicméně, proč to říkám, protože k Xboxu tak mám samozřejmě i klávesnici, takže uh, vlastně já bych to mohl i teoreticky teď zkusit. Já zapnu myš, uh, já zapnu klávesnici. A zkusím to, zkusím tady kliknout na klávesnici. Jestli to půjde. No, asi nejde. Moment, a to udělám jen, jinak. Tak, uh, no. Koukám, mačkám na klavesnici a nic. Device controller. Možná, kdybych restartoval hru, tak už by tady se objevilo jako zařízení, že by tam nebyl kontroler, ale možná by tam mohla být klávesnice. A nebo je ta ještě další možnost, že by to bylo jenom přes... Ale volant taky nemývá, nemývá tolik tlačítek. Že na volantu bývá podob, po, podobný nebo i spíš menší množství tlačítek. Jo, teoreticky jako, dobrý, tak ta převodovka tady první, druhý, třetí stupeň a tak dál, tak jako, když bude mít člověk převodovku k volantu, tak tam je to jasný, že se to tam nabinduje, no. Takže, klávesnice asi jako teď nefunguje, no nicméně, nedá se svítit, restartovat hru nebudu. No a chtěl jsem říct teda tady k té záložce, protože nemám 4K televizi, tak mám nastavený performance mod, může tady být ten quality mod, to je jasný. Ale nemám televizi ve 4K, takže tady ty samozřejmě položky jsou šedivý, jo, říkal jsem tam v angličtině, že sice nemám 4K TV, 
ale mám Full HD televizi a e, ta televize je jako není, respektive když jsem koukal na obchody, tak jsem neviděl televizi, která by měla tuhle, tuhle ne funkci, ale tuhle, jak to říct, tohle vybavení. Tak, tak to můžu říct. Tohle vybavení, protože moje televize má fyzický 100 Hz panel. Jo. Viděl jsem na obchodech e, různé televize, který, že tam mají prostě, já nevím, třeba 6 tisíc a, a tamhle 3 tisíce a 10 tisíc a tak dál. Jenže toho to není číslo, kterým by se člověk měl řídit, protože to jsou různé softwarové dopočty a který dělá software. Ty televize mají, jo, nebo tam je třeba 500 Hz, jako dáno, jo, i třeba tam jsou čísla, abych jako do nějakého, um, jo, samozřejmě viděl jsem těch 12 000, 3 000, 5 000 a tak, ale abych to víc přiblížil do reality, tak je tam i třeba jako 500 000, nebo 300, ne, 500 000, 5, 500 nebo 300, a to nejsou herce, to nejsou pravý herce, jo. Uh, ty televize mají prostě bohužel fyzický panel třeba 50-60 Hz, jo, spíš 50-60 Hz mají spíš monitory, když už, uh, jo, tak 50 Hz, ale zase nechci jako tady nějaký hovadiny moc jako říkat, ale co vím, tak ty televize mají prostě třeba 50 Hz a mají tam nějaký softwarový dopočty, jo. Problém, on by to nebyl problém, ale Třeba když je pak nějaký rychlý obraz, například hokej, fotbal a prostě tady třeba různý sportovní kanály, tak tam jde poznat, že ten obraz nestíhá. Prostě se jako trošku posekává, má, má tam nějaký jako, jde to vidět prostě zkrátka v odezvě. Moment, já se napiju. Tak, no a protože já jsem věděl, že tu televizi chci hlavně na hraní, protože já na tele, televizi ani doma jako nemám, nekoukám na televizi jako kanály klasický. Jo, mám televizi prostě jenom vyloženě na Xbox a Playstation, protože jako přes Xbox se dívám na filmy, jo, to, jas, to je jasný, ale nějaký mám prostě primárně určenou na hraní. A Uh, protože jsem věděl, že teda chci primárně na hry, tak jsem, protože já jsem se v tom neorientoval, nevěděl jsem, tak jsem se i různě ptal a byla mi doporučena televize se 100 Hz fyzickým panelem. Takže jsem se díval, scháněl jsem, nenašel jsem, hodně špatně se takovýhle televize hledají a našel se, nakonec mi teda lidi poslali, nebo č, nějaký člověk, tak mi tenkrát v těch komentářích poslal televizi, kterou mám, která má 100 Hz panel, žádný jiný do počty, pozor, jo, nemá to žádný jiný do počty, má to 100 Hz panel, má to prostě napsaný, že to má 100 Hz, ta televize, má to Full HD, má to 3D stereoskopický, tak jako sk, tu možnost 3D stereoskopického obrazu to má taky, jo, a e, nicméně, jako to já nevyužívám, ale e, No a ještě teda tak trošičku, ještě se uh, u toho 3D zdržím. Uh, hodně televizí má to 3D, jo, ale používáte k tomu buď třeba různý plastový brýle, nebo, nebo takový jako papírový, kde, kde je to modrý a červený sklíčko. A tohle to je jakoby takový to jedno z prvních těch 3D, ale Tady ta televize má jako, já nevím, já ty brýle ani doma nemám, ale vím, že jsou, i, že jsou dražší. Nevím, jestli si to ještě dneska vůbec, vůbec třeba používá, jo. Ale uh, byly to brýle na nějaké, jakože byly, že se dali nějak připojit k televizi, jo. Prostě nebyly nějaký plastový nebo papírový, ale dali se nějak jako připojit k televizi. Aspoň tak nějak, co jsem tam viděl. 
a vypadalo to jako brýle, nebylo to jako vr jo. Ale bylo to jako brýle a prostě, aby šlo tady to 3D stereoskopicky nějak jako... Nerozumím tomu, takže se v tom nechci ani hrabat, jo. Nicméně prostě není to to 3D, kde si vezmete brýle s, mod, s modrým skličkem a s červeným skličkem. No. No a teď teda zpátky k těm 100 Hz, takže prostě těch 100 Hz e, zajistí, že ta hra poběží v těch 60 Hz, v 60 Hz, ne Hz, ale v těch 60 FPS tam není problém, jo, s tím 100 Hz panelem. Ty televize, které mají ty dopočty, ale mají fyzický 50 Hz panel, ty prostě neudělají bez problému těch 60 fps jo? Bude to mít tam vždycky nějaký ale. Když, já nevím, jestli dneska jak to je, jestli, jestli se ještě, a určitě se budou prodávat, určitě se, určitě se budou prodávat takovýhle televize, ale, ale samou, jsou samozřejmě dražší. Jo? Je to hodně o té ceně. Tenkrát jako tohletu televizi jsem tenkrát koupil ve slevě a stála mě nějakých asi 17, 17 tisíc. Je to 110 uhlopříčka Panasonic Viera a mm, jako já si na tu televizi nemůžu stěžovat. Mám jí, ty vej, já už jí mám přes 10 let a furt jak nová, furt jako šlape, furt všechno úplně ty vole, jako musím říct, skvělý, jo. Já na to, že jí mám 10 let, tak no, už jako, že už má ta televize Netflix, jo. Uh, Panasonic tak nemá jako Android, ten má nějaký svůj systém, takže tam mě to trošičku mrazí, že třeba nemůžu využít jako Google, že jo, pro nějaký aplikace, protože to by se hodilo, ale až jednou v životě budu prostě nějakou televizi zase pořizovat, tak budu zase určitě koukat po asi už i asi po 4 ale hlavně, aby to mělo, protože já si myslím, že už dneska budou i víc možná než... Fi, fi, myslím si, že dneska už budou i víc než ty 100 Hz fyzické panely, že už možná i dvoustovky budou, ale ta televize třeba s dvoustovkovým panelem by mohla stát třeba 60 tisíc. Takže já se spíš podívám třeba po těch 100 Hz. 4K, aby to bylo, to samozřejmě, protože na ty hry, jako já sice nepotřebuji nějakou jako kvali, uh, obrazovou kvalitu těch her, ale když už si mám koupit pak třeba televizi někdy, tak ať už to má, už i třeba kvůli filmům, že jo. No, takže jo, ty hry, které to podporují a mm, když to zvládne samozřejmě Xbox, nebo respektive zkráceně, krát, jako, krat, jako aby to bylo kratší, tak prostě hry, které na Xboxu mají 60 Hz, tak ta moje televize s tím nemá problém. Jo? Takže tady jsem vysvětlil teda tady to video nastavení, audio, klasika, jo, tady samozřejmě mám vypnuto, uh, ne, jo, tady vlastně musím jim vypnout tady, uh, počkat, je to tady, ty vole, nebo kde to je? Já mám tady vypnutý mikrofon, to je jasný, ale jo, tak dobrý, asi jinde to najdu, takže audio, to má zase spoustu nastavení, jo, hlasitosti nad cokoliv, jo, mikrofon mám vypnutý, trošku se to týká toho jednoho velkého bugu, možná už jste o něm slyšeli, Jo, a je to tady. Tady to je. Tady si můžete zapnout titulky a audio language, nebo audio jazyk. Tady není tam čeština ve hře, jo? To, tak to jste si všimnuli, že ono by, kdyby tam byla čeština, tak asi i to menu, že by česky bylo, že jo? Nicméně, to, jak jsem říkal, tady dole, vypnutý mikrofon, tak neříkám, že by to muselo být. Počkat, já ty tady koukám. Ono to není ani tady, tak počkat, ono to je asi tady. Tak teď se musím podívat, protože nevím, kde to je. Jo, tady, tak jsem to přehlídnul, já jsem nečetl pořádně. Jo, takže tady ty dvě věci. Je to jeden velký bok ve hře. Vy, když budete mít zapnutý voice chat, tak vám hra spadne. Vy. Zapnete, 
dostanete se do menu, zapnete jako jí do toho herního světa, kde už můžete jezdit autem a hra vám spadne. Takže tady doporučují výváři tady to mít vypnutý. Ne, možná mikrofon ne, ale já jsem to radši vypnul, protože je to spojený s tím voice chatem, takže kolos, kompletně tady ty tři jsem vypnul jo, ty věci, aby ta hra nepadala. Jo. Voice chat ani není potřeba, jako, já ho ani teda vůbec nepotřebuju, takže mě to vůbec neomezuje v té hře. Jo. Já jako stejně, kdybych chtěl s někým hrát, tak si radši zapnu party na Xboxu a budu tam mluvit s ním, že jo. Jako nějaký random lidi vůbec nepotřebuju, jo. A protože prostě jak je známo ve hrách, když je voice chat, tak Bůh ví, kdo, jaký blbci se prostě najdou a e, pak slyšíte různý hovadiny, že jo. Ne, ale pak děcka, který když řvou a do toho a pak si stejně ten e, voice chat člověk stlumí nebo ho vypne. Jo, takže to je nám takhle. Teď budu zase mluvit v angličtině. Jo, um, so what I, what I say in Czech, um, I, I said before uh, about, my, uh, about my TV. Uh, here, uh, next option step audio. Uh, you have uh, here a uh, lot of uh, settings for volume for much of things uh, you see here you see it and these three options uh, must be off or shut down because um, this is biggest bug in this game. Uh, this bug uh, this bug work um, or um, I don't know how, how to say it. Uh, I say it I say it uh, differently. Uh, if you have a uh, turn on voice chat in this game so you uh, run game uh, and uh, you um, go into a uh, game world with, uh, where you can drive with car and if you have uh, turn on uh, voice chat so uh, this game will be shut down immediately immediately yeah and uh, if you uh, turn off uh, voice chat so uh, game will be not shut down and you will uh, can play um, without any issue so i recommend turn off voice chat uh, for me personally i don't need I don't need voice chat. If I want to play with someone, uh, I run party in Xbox uh, and I will uh, I will talk uh, in par in Xbox party, not in voice chat in game. Uh, and I I think uh, you know uh, if you have. Uh, or if you use voice chat in game so any kids or any bunch of people uh, screaming in voice chat and do some weird uh, sounds uh, in voice chat so then you must uh, turn off voice chat or low volume yeah so i don't need voice chat uh, last uh, settings tab uh, is here, system tab, uh, subtitles, yeah, I have uh, turned on uh, and uh, audio language, uh, yeah, uh, here is uh, basic language is for this game. Um, I have turned on streamer mode, yeah, this is needed for streaming. 
license music yeah and hide hide custom libraries because some people can have uh, some weir uh, weird 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 uh, libraries on cars and uh, i don't need a ban if i uh, upload uh, this uh, stream record on my youtube channel so uh that's all for um that's all for options menu now we can go into the game so oh 30 minutes i speak only about uh, settings menu Okay. Oh, here this is title screen of your avatar. So on top left you see my money. On top right you see um, some weather uh, objective. Yeah, you can switch uh, objectives because you have a lot of uh, objectives and you collect objective uh, if you. Uh, if you level up yeah and daily challenges oh yeah uh, you see my avatar person uh, and calendar with some um, events uh, now i will speak in czech uh, takže napravo nahoře vidíte jak um, množství peněz, který mám. Nalevo vidíte počasí ve hře, který nyní je a kolik hodin. E, taky tam vidíte úkoly. Úkoly si můžete přepínat, protože když levelujete a získáte level, tak pokaždý získáte jako víc a víc obj těch úkolů, a který pak splníte. Takže hra není jenom o tom jezdit závody, ale je to o tom, že třeba nakupujete auta, e, No, zkrátka ve Forze je, jezdíte spíš jenom závody, anebo děláte nějaký třeba skokánky, uh, rychlostní radary, drifty a tak dál. Tady to je jiný. Tady to je jinak a prostě já Forzu, prostě já, já ji moc nemám rád, protože od třetího do pátého dílu, což je teď ten pátý díl nejnovější, tak mi přijde, že ta hra je furt stejná se tam opakuje v podstatě auta, jenom se tam přidávají nějaký nový auta, který jsou tre, třeba nějaký teď ty jako mladší ročníky, jo, a jako nemění, jo, změní se tam prostředí, ale jako nic moc. Já mám, já si měl vždycky radši test drive, protože uh, test drive unlimited byl vždycky zaměřený spíš na ty auta, jo, protože uh, test drive byl víc o tom grindovat peníze, takže vy jste neměli během třeba tři, tří dnů reálných, tak jste neměli třeba, já nevím, 50 aut v garáži, ale během tří dnů, tak jste měli furt jedno auto. Jo? Uh, prostě než jste vydělali peníze třeba v test drive unlimited dvojce, například, když jste, než jste vydělali peníze nějaký jako hezčí nebo lepší, rychlejší auto, tak jste si fakt užili s jedním autem jako hodně uh, hratelného času a hodně jako zábavy. Zkrátka to aut, bylo to zaměřené i na to jedno auto, ale i tak bylo v Test Drive třeba Unlimited hodně aut. V Test Drive Unlimited Solar Crown je samozřejmě taky hodně aut, ale furt je to o tom grindování peněz. Někomu to třeba se nelíbí, jo? někdo má radši ten Forza styl, kde prostě nazbíráte peníze, ještě dostáváte jako dárky, e, v nějakých jako herní měně, jo, tak dostáváte dárky, ještě aukci, tam prodáváte auta, takže zase peníze a vy tak nazbíráte jako peníze na auto nějaký jako docela dost rychle. Pokud chcete auto nějaký za milion, tak ho máte prostě i si myslím, že i možná během jednoho dne ho do, dokážete třeba získat. Tady prostě v té Drive Unlimited to tak není a nikdy to nebylo. Jo? Takže 
Vidíte tady ty úkoly, vidíte nějaký denní výzvy, vidíte tady mýho avatara ve prostřed obrazovky, vidíte tam vedle, hel, net, vedle hlavy nalevo, tak vidíte, vidíte moji reputaci, respektive můj level. Pod tím je frakce, ve které jsem a zatím, že jsem unranked. Jo? Není zase přepnout do angličtiny. Uh, so what, uh, what about uh, I talk? Uh, I say about uh, I talk uh, about uh, or I told you about objectives and daily challenges, about my avatar, about calendar. Uh, what uh, about uh, I don't uh, told or what about uh, I don't speak you about? About what about I speak is a reputation. What you see about my avatar on the left, uh, 22 is my level, my reputation. Uh, second, what you see with uh, name street. This is a uh, faction uh, where I am. You can uh, select uh, between two faction street and. Uh, street and shark. I think shark. I don't know. I I show it. Uh, I show it to you. Uh, I show I show it it uh, on the map uh, after. And third, what you see unranked. Uh, yeah, I I'm still unranked and uh, because I don't uh, I don't play mm, what is it mm, I don't play ranked rank ranked races or um, basically it is uh, it is races with other players yeah and I don't play it I I play only like single player yeah takže what now I will speak a little in, in Czech. Takže o, co, o čem jsem ještě mluvil, pokud jste nerozuměli, tak je to, to třetí vedle toho mého avatara dole, ten unranked, tak tam je to o tom, že jezdíte závody uh, s ostatníma hráčema. Jo? A já to nehraju, já hraju prostě zkrátka víc v single playeru, protože mě to baví a nerad nějak jako přeskakuju něco, nerad si nechám řídit nějaký tempo herní. Uh, někým jiným. Takže to je nyní všechno o mým avatarovi. Není zase v angličtině na chvilku. So, now that is all about my avatar or my gamer profile in Test Drive Unlimited Solar Crown. Now we can go into the game. So, here is my apartment. You see here same screen like before. We can go here. Here, here is my wardrobe. Here you can change uh, clothes, clothes for your avatar. And what is uh, what is mm, not not interesting, but um, I don't know what word is it. Wait a second. Yeah, I know it now. Uh, what is important? about my game I have a uh, collector edition uh, collector edition uh, maybe is it is much expensive year uh, edition what I have but I have uh, deluxe edition basically it is gold edition so I have game and uh, some game in game things or yeah and I have steelbook now I 
toward it. Uh, I now I will speak it at in a in a check. Takže jedna taková ještě důležitá věc, kterou jsem zapomněl říct, je, že mám sběratelskou edici hry. Nevím teda, jestli přímo jako, že se to mne, jmenuje sběratelská edice, ale prostě v základu já mám jakože deluxe edici, která je, pro, je jak to říct, JRC psalo, že to je deluxe edice, přímo v Xbox Staru se to píše jako gold edice, je to jedno a to samý, jo. Mám prostě zkrátka plastový obal, uh, plastový, sorry, uh, já mám plastový obal s hrou, k tomu mám steelbook a k tomu mám nějaký in-game uh, věci, jo? Takže tam byly nějaký auta, nějaký peníze a já nevím, co všechno ještě tam bylo. Myslím, že ještě tam byl ten Game Pass, jo? Uh, ne Game Pass, Game Pass je pro Xbox, tady to bylo nějaký, no zkrátka to bylo nějaký, nějaký Myslím, že Solar Pass se to jmenuje, Solar Pass nebo něco takového. Jo. Tady jsem ukazoval ten šatník, který, ten jste viděli. Jo. Vlastně já jsem si na tu sběratelskou edici vzpomněl uh, skrz ten šatník, protože už v tom šatníku mám nějaké věci, které byly, které byly třeba ty hodinky tady, Solar Crown, jo, uh, nebo Solar Crown, já nevím, jestli ne, to tričko není, protože to není legendary, ale všechno to, co vidíte, to legendary, tak to bylo k tý, k tý edici sběratelský. Nicméně takový hlňoumovský hadry bych si ani já na sebe nevzal. Takže to je všechno. Takhle ten wardrobe, jo, vy si samozřejmě můžete kupovat v oblečení ve hře, jo, to není všechno, co je v tom šatníku, jo, v oblečení si můžete kupovat, není to jako ve Forze Horizon, že ve Forze možná si můžete kupovat taky v oblečení, ale získáváte ho tam v těch wheelspinech taky, že jo. Takže můžeme jít teď ven, so now we can exit from my apartment. And we are here. So here you see a lot of N NPC. Here is clothing store, so you can buy uh, some clothes, some new clothes. And here is beauty salon, so you can. Uh, You can uh, edit your personal avatar. Yeah. Takže tady v tom beauty salonu vy si můžete upravit svého avatara. Já tam nic nebudu měnit, jenom vám to ukážu. Takže hairstylist, cosmetic surgery, models. Takže nebudu do toho zabíjet, jako nebo, nebo možná vám, teda vám to ukážu, že hairstylist, klasický účesy, jo, neříkám, že teda ty vlasy jako vypadají nějak jako mm, graficky, nebo jako ta textura těch vlasů nevypadá moc dobře. Jo, barva, ale tady máte jakože obočí, Vousy a knír. Jo, to je ten hairstylist. So, you hair, uh, here you have hairstylist and uh, you saw uh, what you can edit on your avatar. So, hair, uh, eyebrow tint package or eyebrow color, uh, beard package, mustache package, And that's all. Cosmetic surgery, respektive kosmetika, takže skin color, to je jasný, barva kůže, jo, a pak si tady upravujete v podstatě jako lepku, tvar lepky, jo, oči, tváře, nebo čelisti, bradu, šířku brady a tak dál. Jo, tady máte oči, Tady máte 
obočí, jak tvar v obočí a tak dál, nos, pusa a, a uši. Jo? Tady to asi nebudu ani překládat do angličtiny, protože tady to jde vidět prostě z textu, co tady všechno je. Models, tak tam jsou postavy, samozřejmě. Jo, takže vy si můžete vybrat takhle z šesti postav, z kterých vy si pak můžete upravit, nebo respektive doupravit tu postavu. Jo, já jsem si vybíral tady tu postavu a z ní jsem si právě udělal tu postavu, co mám teď. Jo, když to vezmu takhle, že třeba když to vezmu zpředu, tak jak vypadá ta hlava tady, jo, a jak vypadá tady. Jo, když vidíte, že ty čelisti a to, že prostě je to rozšířené. Takže to je taková klasika, ten editor, editor avatara, nebo Jo, takhle nějak se to jmenuje, myslím, že jako avatar editor, nebo charakter editor, nebo tak nějak je to, ne? Pokud se nepletu. Tak. A to můžu přeskočit. No, tady už vidíme nějaký jmenovky hráčů. So, now you see some players here. Here is uh, some players' cars. You see a lot of car model. And here is bar. Uh, I think I can use bar. No, I can't use bar. So um, I show you. Maybe I don't know if I collect everything or not. Uh, but in every car car trader or car shop and every building you can collect some uh, some some things uh, you will see it after maybe if i uh, if i don't collect everything uh, now in check uh, o čem jsem mluvil uh, tady jsem ukázal ten bar Zkoušel jsem, jestli funguje, protože jsem to ještě neskoušel, bar nefunguje. Nicméně, mluvil jsem o tom, že tady teda to jsou auta určitých nějakých hráčů, jo, a v každé budově, ať už je to prostě ten car shop, nebo e, prostě třeba tuning shop a tak, tak e, najdete něco, co můžete sebrat, jo. Já jsem třeba dneska, když jsem už hrál hru, tak tady v tom místě, Tady někde v tady těch místech, tak uh, leží tady jako jeden kolekt. Uh, já nevím, jak to nazvat, prostě jo, takový zelený, jo, je to taková zelená věc a ta dává třeba jako nálep, nálepky na auto, jo, pak třeba jiný, tak tam dávají zase třeba měnu, jo. A takových věcí jako je hodně, to, to uvidíte za chviličku, až vyjedu s autem. Uh, není můžeme do garáže. So now we can uh, go into my garage. Here I have my own, just my own vehicles, but here is not every vehicle. You see some old cars, some uh, younger or some Euro cars and here is empty slot here is my car collection uh, some cars I uh, I 
now obtain. Uh, I have some cars with collector edition, yeah, or gold edition, yeah. Uh, so uh, from beginning game, I must I must um, buy a basic car. My first car was this here, um, this. Uh, Ford Mustang um, and uh, after uh, some level up uh, I, I obtained a uh, few cars uh, few uh, first obtained car cars was uh, this Chevro uh, this uh, Chevrolet Camaro uh, this uh, Jaguar F-Type and I think this Le Land Rover and second second uh, second pair of uh, obtained cars for level uh, was this Audi R R8 Spider uh, Mercedes Benz SLS and Maserati. Uh, one, two, three, four, five, six. Six cars was in uh, gold edition. This, these two cars was by it by me so now here is Maserati you can co uh, close and open windows Yeah, now we are sitting in my car. You can try some things like honk and start engine. Shit. Yeah, but uh, in car shop you can only start, uh, but in your garage you uh, you start engine and leave hotel. Now in check. Mluvil jsem o tom, uh, ukazoval jsem ty auta v moji garáži. Jo? Mm, ukazoval jsem tam, že šest aut, které tam byly, jsem dostal v té zlatý, v té gold edici a dvě auta, ten Ford Mustang a ten Citroen, tak ty jsem si koupil. Jo? Uh, vlastně ty auta, které jsem získal v té zlaté edici, tak jsem neměl hned, nemohl jsem, nemohl jsem je hned používat, protože byly zamčený skrz level. Jo? Takže tam vlastně, to můžeš ještě ukázat tady, takže tady těch šest aut nebylo otevřených hned. Jako první s levelem, tak se mi otevřely tyhle ty dvě, pokud se ne... A myslím, že jo, tyhle ty tři, ten Land Rover a te, ten Chevrolet a Jaguar. A jako poslední, myslím, že za 20. level, tak se mi otevřelo tohle Audi, Mercedes a Maserati. Jo? Tyhle ty, takže se mi to otevřelo, a, protože samozřejmě, že jo, je to grindování. Je to grinding a nezískáte všechno hned jako ve Forze. Ve Forze můžete mít jaký aut, jakýkoliv auto, prostě hned. Prostě jak, když máte peníze, můžete ho hned koupit. To tady prostě není. A mně se líbí spíš to, co je tady v test drive unlimited, jak už jsem to říkal. Pak tady jsou dvě tajné auta. Tam vidíte u jednoho 6, 6 ze 14, u druhého 7 ze 14, ze 14, takže vám je asi hned jasný, o čem to je. 
je to tak, že prostě jezdíte po světě, máte radar, takový, jo, tam se vám prostě vidí takový radar. V podstatě, já teď nevím, jestli to je ve Forze i něco takového, nebo kde tohle to bylo. Vím, že to ještě, v, já my, jo, v, v The Crew, v Crew, tam to je, tam je taky ten radar a ty teď nevím, co tam, jo, tam se objevují ty, ty bedny, objevujete vlastně, ty bedny s týma performance součástkama. Uh, takže tady normálně hledáte ty vraky a když se sbíráte, tak se vám ukážou, nebo si otevřete dvě auta. Zase není na chviličku do angličtiny. Uh, what you see here uh, are two secret cars. Uh, if you driving uh, in open world, you can uh, No, you can. Uh, it uh, it uh, it can be showed some proximity radar, and if you follow him, uh, or if you follow feedback from this radar, so you um, uh, you. Uh, Oh, you will drive close to the this secret car wreck. If you collect uh, if you collect it, uh, so you can. Uh, no, no. If you collect every uh, wreck, you uh, open uh, some secret cars. Um, now, what about uh, what I want? What I want speak is uh, no driving assist car setup. This screen, this screen is important for your driving exper experience. Um, But I uh, change car. Here you see, uh, you see some. Uh, important things for your selected cars or car car is better um, you see weight torque power top speed acceler acceleration braking handling and some uh, numbers for acceleration top speed and braking distance everything is important And here you see driving mode and tires. Here you setting no. Here you can set your car resp responsibilities and or handling acceleration and top, sp top speed. You see here uh, on stock tab I have a bet. But top speed, uh, worst acceleration, bad braking, bad handling. Here you see uh, it was changed. Here is it changed to, and you also see uh, pro and con or um, or. Positive, positive and negative. Uh, mm, positive and uh, yeah, positive and negative uh, driving experience. Uh, positive uh, is green. Negative is red. So um, everything uh, you must take 
and check for your driving experience. Uh, when you uh, level up to the 20 level, you uh, will open a possibility for create your oven driving mode for your oven driving mode and uh, I uh, I created uh, two driving mode uh, yeah and you can name it uh, with your oven title uh, in my oven uh, driving mode off-road I uh, I set uh, suspension high yeah and uh, soft tires for um, non no, non uh, non asphalt roads uh, or mix uh, or mix of roads uh, like dirt s stone um, or asphalt and also I uh, adjust uh, transmission here you see it you can uh, use uh, these three options speed, stability, handling, braking everything you can set here with preset but you can also use custom settings and everything you can change suspension, speed, handling and braking this is same like in the Forza uh, game but in Forza game you don't need a uh, level <coughs> you can uh, adjust uh, immediately but not in test drive unlimited solar crown what also I uh, I told in Czech uh, Forza Horizon is not grinding grind, grinding game. Uh, yeah, uh, you um, you obtain obtaining uh, money and you obtaining level, but still this is not grinding. Just a little money is important. Uh, but obtaining money in Forza game is very easy but not in Test Drive Unlimited every Test Drive Unlimited game like Test Drive Unlimited 1, Test Drive Unlimited 2 or Test Drive Unlimited Solar Crown uh, you must grinding level but what is mo most important you must grind money um, because in Forza you can play Forza game for three days and you will have 100, 100 or may maybe 50 cars in your garbage but in test drive unlimited if you buy only standard ver version or standard edition test drive unlimited solar crown, solar crown game you will not have in garage some car only if you buy um, gold edition you will have six car in your garage but you can use it because you don't have level <coughs> first three cars you open it maybe on 10 level or 15 level I don't know but second pair or second collection of cars you obtain in 20 level and if you don't have gold edition and you have only standard edition you don't have some car 
uh, you have some money and you buy your first car and then you must grinding money on your car mm. uh, after my speaking I show you car shop and you will see how much is expensive every car and this 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 take the time yeah this take the time so this is this is real grinding yeah you see i have um over 1 million credits but i play this game maybe 10 days yeah yeah i know game was re uh, was released maybe two weeks but a uh, few days uh, this game was not uh, playable and have a lot of uh, errors for um, for playing game without any issue So I don't play game maybe five days after what, when I buy this game. Yeah, and uh, now maybe I play this game about ten days, maybe seven days, and I have over one million credits. So you see how much grinding I must. Um, how much I must play this game for 1 million credits? No. Now in check. Takže, co jsem tady, o čem jsem mluvil? Uh, tady vlastně přes to menu rychlý, takhle když to sem vlezu, máte tady nastavení auta a máte ty jízdní modely a tady máte pneumatiky. Pneumatiky se nedají nějak jako um, customizovat, ale máte tady prostě standard, semi slick a slick. Ale jízdní modely už jsou zajímavější. Vy jste to tam, ty, vy jste to tam viděli, nicméně pokud jste někdo ne, nerozuměl, nerozuměl anglicky, tak vám to teď řeknu. Tady vidíte čtyři přednastavené jízdní modely. Ten stok, tak ten máte tyhle, já myslím, že tuším, že na začátku je, a já nevím, jestli tam teď, to už si nepamatuju, jestli jsou tam i možné tady ty, tady ty tři nastavitelné. To si teď nejsem jistý. Nicméně vidíte, jak ty staty klesají a stoupají u něčeho. Jo. Tady, jak se mění akcelerace, jo, ten čas, ty akcelerace toho zrychlení. Vidíte tam ta maximální rychlost, jo, jak z 360, který tam mám teď, jak se změnila na 307, tady 337, tady 222 dokonce, jo. Takže tady, a je to uh, důležitý nastavit pro ten uh, jízdní zážitek jak to auto vám bude sedět na té silnici, aby ne, moc neklouzalo, aby se dalo dobře ovládat do zatáček, aby dobře brzdilo a tak. Pak tady vidíte pozitivní a negativní, uh, jak to říct, ty staty, nebo jeho staty toho jízdního zážitku. Takže tady u toho stok třeba tam vidíte ten safe driving, adaptability, cornering, responsiveness, agility and aggressiveness. Jo? To všechno musíte brát v potaz, aby se vám s tím autem dobře jezdil. Já jsem tam myslím, že měl ten dynamik, nebo ten sport, pokud se nepletu. Já myslím, že jsem tam měl ten sport předtím. Ale na 20. levelu se vám otevře možnost udělat si vaše vlastní jízdní modely. Nebo jízdní nastavení. To máte i v realitě, že jo? Jak máte třeba... Jo, máte tam třeba ten economic mod, jo, prostě v, v, 
v, realistick, nebo v realistickým nebo v reálném autě, tak nějakým novým, tak máte možnost nastavit si nějaký jízdní modely. Máte tam třeba ten ekonomik, pak tam máte ten sport, jo, a pak myslím, že Chevrolet, ne, Chevrolet Camaro nebo Dodge, Dodge Challenger, tak ten má tam snad nějaký ten Hilarious nebo něco takového, že tam je, jo, že to vypne úplně kompletně všechno trakci a tak a auto jde úplně do šilených otáček a, a hrabe a tak dál. Takže jenom takhle, abych to mm, jenom připodobnil. Jo, mm, já jsem si vytvořil hned dva jízdní modely, moje vlast, nebo dva jízdní mody vlastní. Ten offroad, tak ten mám nastavený jako už jenom z názvu. Jo, ty názvy, vy si můžete to pojmenovat jak chcete, i když jste tam dali třeba jedničku, dojku, to je fuk. Já jsem si to pojmenoval jako offroad, tam to znamená to, že já jsem prostě zvednu podvozek, jo, a změkčil jsem pneumatiky, plus jsem ještě udělal nějaký jako tam úpravy v tvrdosti v tlumičů a tak dál. Zkrátka, aby to auto jezdilo dobře, jak mimo silnici, jak mimo asfalt, tak i prostě, jo. Zároveň jsem si tam pohrál i s převodovkou. Jo, já to teď otevřu. Aha, co se pak se stalo? Ty vole, jo, dobrý, ty vole. Asi, jo, ovladač neměl signál. Než se chytnul ovladač. Dobrý, takže tady vidíte vlastně u každého toho vidíte jeden sloupec, takže u rychlosti tady vidíte akceleraci, bala, jo, vybalancování a nebo top speed, takže máte akceleraci, pak balanc mezi akcelerací a maximálkou a pak top speed. Jo, vidí, vidíte, že u toho top speedu, že mi to všechno jako vylítlo do zelených. Jo, pak tady máte stabilitu, takže tlumiče, zase vidíte, jak to se mění. Jo. Handling, tak tam je to spíš o tom, jak to auto třeba zatáčí a tak dál. Jo. A zase váha, vo, váha vozu a tak dál. Jo, tady se nic jako nemění. A pak máte uh, brždění. Jo, a tady vidíte, jo, jak se to zase mění. Jo. Já jsem to bral prostě čistě logicky hardbreaking, že kdybych použil, tak co se stane, prostě tak se jako jakmile začnu brzdit, zablokou se mi kola a půjdu do smyku, že jo. Takže to samozřejmě je ne, nežádoucí. Jo. Soft braking zase prostě nebude to brzdit tolik, ale zase třeba nevzablokou se kola. No, ale pak právě máte tady tu položku custom, to vlastní, a tady už si můžete nastavit všechno, Všechno podle sebe. Samozřejmě tady zase máte to balance, jo, a tak dál, to, co bylo v podstatě na začátku. Ale tady máte to custom, nezapomeňte, ať tam máte tu fajfku, jo, to znamená i tady, abyste měli tu fajfku. A vlastně tady to je to stejný, co je i ve Forza Horizon. Rozdíl je ten, že ve Forza Horizon si můžete auto takhle přizpůsobit hned, jo. Záleží, co tam dáte za, za, za ty součástky samozřejmě, jo, takže prostě když jsou tam nějaké součástky, třeba ty sportovní, tak tam nejde upravit jako skoro nic z tady těch věcí. Ale když tam pak dáte ty závodní ve forze, jo, tak už tam můžete upravit tady ty, ty jako věci všechny. Jo. Uh, já tam mám vlastně, já tady mám ten tuning mod, vlastně ten driving mod, ten tuning tam mám a tam je to upraveno trošičku jinak. Jo, tady vidíte, že už ta převodovka je trošičku jinak udělaná. Jo, tam jste viděli ty převody u toho offroadu, že byly trošičku jakoby víc na tu akceleraci. Tady je to spíš tak jako mezi akcelerací a mezi top speedem. Aerodynamiku, tak to jsem sem dával, tam je maximální offroadu, tady zase napřed, na, napředek je maximální, ať to drží jako v zatáčka, do zatáček, ale na zadek to nemám úplně jako na maximum, protože samozřejmě to zadní křídlo, jak by tlačilo to auto k zemi, tak by ta maximálka nebyla taková. Jo, to vám můžu ukázat, mám tam 0,7, tak vidíte, jak se to celý hned mění. Tak, stabilita, 
Jo, tady vidíte, tady jsou tlumiče. Takže jak to mám nastavení zase u těch tlumičů. Jo, nějaký nastavení jsem si převzal z toho i z... Jako třeba jak si nastavuju auta v Gran Turismu, anebo ve Forze, protože já, jasně Gran Turismo je sice okruho, jsou okruhový závody, ale nicméně nejsou tam jenom závodní auta, jsou tam i klasický jako auta silniční a takže jsem si něco bral, jako, jak si pamatuju, jak se nastavují tam auta. A zatím jako dobrý, zatím jezdí auto dobře. Jo, tady vlastně uh, mám tu výšku toho auta, takže zadek jsem si dal výš, předek mám níž. Ovládání auta. Tady má prčíc. Tady to mě docela štve, že to je takhle udělaný, jo? že tady vám to sloze dolů, pak musíte zase takhle to obět, že to nefunguje jako, jako jo, že to nefunguje jako normálně třeba přes, přes, jako přes klobouček. Nicméně, tady tak má i diferenciál, jo, protože to není tu kamaru, není čtyřkolka, není to předokolka, tak samozřejmě je tam jenom zadek, jo, takže jsem si nastavil prostě ten diferák tak, a, jako aby se neblokoval, nebo aby se nezamknul, jako třeba hned, jo, hlavně při té akceleraci. Jo, zadní brzdu, tady jsem si nastavil tak nějak, jo, tady pak jsou ty výstuhy, teď já nevím, jak se tomu říká češtině, tady ty věci, stabilizátor, tak, jo, tady to jsou mm, odklony kol, Někdo tomu říká Ačka, nechápu proč. Někdo tomu říká Ačka, prostě jsou to odklony kol. Zase jsem se trošku inspiroval, prostě jak, jak, to, jak upravu auta v Gran Turismu. Takže zadní kola jsem si nevod, nedal jsem odklon u zadních kol takové, jako jsem dal u předních kol. Tady samozřejmě tvr, tvrdost pneumatik, takže přední jsou tvrdší než ty zadní, protože zadní jsou ty náhonový. A pak tady jsou samozřejmě, tady je brždění. Já bych to upravil ještě trošičku jinak, z Gran Turismo a z Forzy, tam jsem naučený. No i když já to tady mám, jako jo, ne, nemám, sorry, nemám. Tady je to trošičku otočený, protože tady to je rozložení brzd, jestli budou brzdit víc přední nebo zadní. Tady to mám na zadní, jo. Tak já to upravuju většinou tak, že to je kousíček mezi, jako mezi zadníma a předníma. Radši mám, když to brzdí obojí. Ale změna nastává tady. Třeba v Gran Turismo a ve Forze si nastavuju tlak brzdnej tak, aby uh, byl pod, pod 100%. Tady nevím, jestli si to, to měří na džauly nebo něco, já nevím, proč tam je ta tisícovka, jo, ale uh, kdyby to bylo v procentech, tak, tak tam nedám 100%, ale dávám tam třeba, já nevím, mezi 92 až 82. To většinou dělám, jako Gran Turismo Forza, to většinou v těch hrách dělám, aby se právě jako nezablokovaly ty kola. Jo, pak to prostě brzdí, jo, krásně, dá se s tím zatáčet, jo, a je to krásně, to auto ovladatelný. Takže já teď zase budu zase mluvit chviličku v angličtině. Um, what, what about I speak uh, in Czech? Uh, you see here, uh, gearbox radio, um, I said uh, this uh, very differently. Uh, differently uh, than, than, uh, than in my uh, off-road driving mode. Uh, this is settings uh, for uh, between top speed and, and acceleration. And uh, in my off-road mode, uh, off-road dri driving mode, sorry, uh, I have uh, mostly on acceleration. And here, aerodynamic, yeah, I have uh, front down force max it because I want uh, my car uh, 
better for corn cornering yeah and a uh, rear down for us i i don't have it maxed because i want uh better acceleration and uh, when I uh, max it, my rear downforce, uh, downforce, so acceleration, no, sorry, no acceleration, top speed will be uh, worst or bad if I ma max it, uh, my rear downforce. Here you see suspension settings uh, or adjusting and uh, here you see uh, rear suspension size in my off-road driving uh, in my off-road driving mode i have uh, highest suspension si uh, size and here i have rear suspension size high highest and front suspension size is lowered stiffness you see here compression and uh, uh, rebound uh, here uh, um, I use uh, my um, my uh, shock absorbers settings from Gran Turismo and Forza um, Horizon on the motor or motorsport uh, and yeah uh, car um, riding good uh, here you see uh, dif rear differential because uh, um, Sherwood Camaro uh, is uh, uh, a rear, rear wheel drive only uh, so uh, you have here only rear differential uh, and you see my settings Camber uh, again I use it from uh, my settings from Gran Turismo or Forza Horizon or Motorsport Ty tire pressure you see rear tire pressure is lower than front tire pressure because this is a rear 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 uh, wheel drive car so rear tire pressure is uh, lower and braking you you see here um, here is um, settings uh, between front braking and rear braking and uh, I don't understand these settings in this game because uh, in other games like uh, Gran Turismo, Forza Horizon or Forza Motorsport I use uh, I likely use uh, BIAS or BIAS BIAS brake BIAS uh, I use uh, like uh, between front and the rear braking so it is on 50 so here but here I don't know I I don't understand it and other thing here is 1000 on uh, on both sides uh, or bo both side sides uh, and again I don't understand it because uh, in Gran Turismo, Forza Horizon or Forza Motorsport, I use uh, brake power under 100%. Yeah, I use uh, set a pressure on uh, under 100% between uh, between 93 and 50. Now, no, no. 93 and 85 because uh, because uh, wheels is not blocked and uh, car braking much better and uh, have a good cornering so I don't really I don't understand it in this game so now we can finally drive
Uh, oh, I forgot driving assist. I don't really understand wha uh, why it's not here cornering only. The here you see bends only. Why it's not here cornering only? You see off, bends only and always visible. Always visible race line. Yeah, you see you see it everywhere, bends only. Much better is braking only, but is it is same. So you see uh, race line only in cornering. Yeah, I don't understand it. Uh, so and uh, ABS and TCS here uh, for rear rear wheel drive cars. Um, I recommend max set ABS and TCS traction control and anti-lock braking system uh, on 100% because car or or cars slipping more if you don't have it on 100. I tried. I have uh, TCS uh, on 50% and ABS on 80% or maybe uh, is is it switched TCS on 80 and ABS on 50 I don't know uh, and yeah car r really slipping oh shit it it was worst it it was horrible driving now in check Popisoval jsem tady, že tady máte ty drive, ten, a, a, tu asistenci na to řízení. Jo? Tady já nepochopím, to je, to je ta, ta je ta čára, ta, ta záv, jak se tomu říká, závodní čára, nebo jako taková ta, ta stopa, jak, já nevím, jízdní stopa, se tomu říká, myslím, že jo. Jo, tak tady máte normálně Always Visible, což je jako, jo, je to v mnoha hrách, jenže v mnoha hrách tady vidíte Bands Only a v mnoha hrách vidíte Cornering Only. Jo, takže já tady nechápu, proč je tady Bands, nechápu to. Jo, Cornering, prostě všichni máme zažitý Cornering Only, ty vole. Ten, kdo hraje, pardon, že jsem jako, jo, už se projevuje, že jsem takový rozkecaný, takže už keď sám tak, jak mi huba narostla. Uh, jo, máme prostě všichni zažitý ve hrách. My, co jako jezdím nebo hrajeme tyhle jako hry závodní, tak máme zažitý tam, kde to je, že tam je cornering only. Forza to má. Ať už Horizon, ať už Motorsport, má to Gran Turismo. Myslím, teď si nejsem jistý, ale myslím, že to má i crew. Jo. Takže já nechápu, proč tam je Benz Only. No, prostě nechápu to. A pak jsem popisoval tady to ABS a TCS. -ko. Jo, já to doporučuji mít vše, obě dvě na 100%, zvlášť u zadokolek, protože já jsem to měl, ABS -ko jsem měl na 80 a TCS na 50, nebo to je možná prohozený a že jsem měl ABS na 50, TCS na 80, teď si fakt nejsem jistý. A to, tyve, to bylo hrozný, to, to auto brzdilo hrozně, zatáčelo i ještě hůř, to prostě nešlo a ještě když pršelo, tak to bylo ještě horší, takže doporučuji na 100% to mít. Pak tady ještě můžu ukázat, tady vidíte Car Collection, to jsem ukazoval, Solar Crown, tady vidíte ten Solar Pass, ten já mám, díky té Gold edici, Competition, jasně, to je to mezi těma hráči, jo, to můžu ukázat takhle, jo, tady vidíte i Leaderboard a odměny, jo, takže vždycky, když postupujete, tak získáváte odměny, jo, za Solar Pass zase získáváte odměny, jo, Dneska už v jaký hře není pa, nějaký pas, že jo, taky. Jo. A kalendář akcí. 
to vidíte tady. Uh, obrazovka jako ta home, ta domácí, tak tady vidíte reputaci. Tak zase tady vidíte, že třeba, jo, co se na jakým levelu otevře, takže jasně welcome, solar pass, Pátý, třetí level, pátý level, tady na pátém levelu, že se otevřely workshop a, workshopy a dealership. Takže je tam možný, že já jsem, já jsem říkal, že si na začátku kupujete auto, ale tam asi jezdíte s nějakým autem na začátku. Vidíte, já už to, to, je, to hraju tady, já nevím, 10 dní asi. A jako už si to nepamatuju. Jo. Vlastně jo, protože on, vy tady jezdíte nějakým autem, pak tady přiletíte tady tou kvadrokopterou, uh, někam, já nevím, jestli se do toho hotelu, to, ve kterém bydlíte, jo, a pak si koupíte auto, jo. Um, zase, tady se vám otevře nějaký, jako, uh, nový jako herní mod, jo. Um, tady se vám otevřou, myslím, že už ty klany na 12. Tady se vám uh, otevře... Jo, otevřou se tady offroad pneumatiky, offroad, offroad tlumiče, kratší převodovka, 11 závodů se tady otevře, 5 nových aut a dostanete ještě 25 000 kreditů. E, za 20. vidíte, že to jsou vždycky milstony, nebo milstony, nebo milníky, jestli chcete prostě e, v češtině, a že prostě mezi třeba 15 a 20 není nic, jo. Jo, tady vidíte, že se mi na dvačíce otevřeli, otevřeli ranket závody, jo, otevřeli se mi Grand Tour auta, jo, dostal jsem 12 závodů a 30 kreditů, 30 tisíc kreditů, pardon, jo. Uh, co jsem ještě chtěl říct, a já tady to nechápu, jo, tak tady na té obrazovce vidíte dole C, třída C a cross country, Tady vidíte třída G, Grand Tourer. Neříďte se těma třídama, jako je to ve Forze. Tam jako je to A, nebo E, D, C, B, A, tam je S a pak je tam S1, S2. A pak je tam R, tuším, že a X, jestli se nepletu, teda takhle nějak to je ve Forze. Jo? A, e, nebo je tam S2. A pak už je tam x -ko jenom. A takže tady já jsem nevěděl dlouho, jak, se, jak prostě tam je úkol, kupte si nějaký cross country auto. A já jsem nevěděl, kde tu kategorii, jak tu, ka, podle čeho mám tu cross country kan, kategorii najít. Jo, to auto. Prostě jestli jsou to čtyřkolky, nebo jestli jsou to offroady vyloženě. Jo, nebo jestli jsou to nějaký buginy, jo, nebo jsou to nějaký jeepy prostě jako SUV, jo, prostě nevěděl jsem. A až možná dne, dneska nebo včera večerně trklo, že C je jako cross country, jo, G je Grand Tourer, jo, já nevím, jestli tady jsou ještě někde nějaký tří, třídy, jo. Nicméně tady to vyloženě nechápu, proč to udělali takhle proč nedali normálně kategorie a nenapsali prostě cross country, grand tourer, proč napsali prostě C, G, tamhle mám nahoře u kamara S, jo, tak se můžeme domnívat, jestli to je třeba sport, nebo jestli to je street, nebo jo, od, otázka, jako nevíme, nebo já nevím, jo. Pak tady vidíte na dalším levelu teda, že se mi otevře jako workshop upgrade specialist, Jo, tady se mi otevře nějak, jako super auta, workshop upgrade expert, tady se mi otevře Ferrari a Lamborghini, workshop upgrade elite, new era level hypercars, crown jewels a tady na posledním se od... nevím, ale jako, že to je jenom začátek, že to je jenom začátek. Takže možná na 60. levelu, fakt až možná člověk získá 60. level, tak se teprve všechno jako otevře. A nebo až to dokončí člověk, tak se otevře další a tam bude třeba 100, až jo, že třeba od 60. až třeba do 120. nebo do 100. Jo, nebo třeba až do 500. Co já vím. Jo, to s těma levelama, to je taky šílený. Forza Horizon má level ani nevím kolik, jako jsou tam levely, že jo, protože tam, jako viděl jsem tam třeba i 800 level a tak dále. Jo, 
v, v kru jsem viděl level snad třeba i jako třeba tři tisíce, no dva tisíce level jsem tam viděl. Takže to je šilen s těm level, levelom. A takže zase jako já bych byl proto nepřehánět to s těma levelama, protože stejně ty levely jako ve Forze sto, jsou úplně k prdu. V kru tak tam získáváte teda ty skilly nebo ty skill body a takže tam jako jo, dobrý. Ale já jsem spíš za to nepřehánět to s těma levelama. Jo, je to prostě obyčejný jako grind a, a já poměřování si něčeho jenom kdo má větší level. Takže já to zase přehodím na chviličku svičnost do angličtiny. Uh, what about, what about I, I told? Nebo um, shit. What about I said? Uh, or speak, speak is better, sorry. Uh, here is reputation. You see here your level. And uh, here I, I saw um, and I start think about um, one thing. Uh, if you start the game, uh, you have some, uh, some um, title car yeah and uh where uh, when you arrive with this quadro quadrocopter quadrocopter quadro heli i don't know uh when you arrive uh into the hotel uh you buy your first car uh and um uh, and then a uh, game start for you and you see here every milestone milestones in level so here is not every level but uh, only mil milestones 1 3 5 10 12 15 20 etc and every milestone opening some new things so on five level you open your workshops so you can start tuning your car also five level level five is better <laughs> is better sorry i must think about um translation um or and uh, about english uh and on five oh sorry on level five uh you open dealer dealership also you open a uh, new location uh and uh, you obtain uh 20000 credits and one legendary car part plus uh, plus uh six races on level 10 uh you open new domination game mode plus five races uh 14 car parts and workshop is upgraded on experience it level 12 uh, you open clan clan is faction and you uh, open three new races on level 15 and on level 20 is it much interesting because you uh, open uh, much things so you open cross country categories this categories is for car plus 
you obtain bonus for uh, with um, 25,000 credits uh, as I said cross country five cars tires for off-road suspension for off-road short gearbox and 11 new races and on level 20 you see um, you open competition so this is ranked races with real players um, as a bonus uh, y you obtain 30,000 credits 11 cars in Grand Tourer category and uh, 12 new races uh, you see uh, on level 25 uh, workshop upgrade specialist 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 uh, on level 30 uh, you see new arrival supercars next level <coughs> next sorry next milestone workshop upgrade expert next new arrival Ferrari Lamborghini next workshop upgrade elite next new arrivals hypercar next milestone the crown jewels and next 60 level level 60 is it's just the start i think maybe is it not end level or not uh, last level maybe uh if you level up to 60 uh i think uh new levels new higher levels will show here maybe from 60 to 100 maybe from 60 to 120 i don't know or maybe 60 is last level um I I'm not uh I'm I'm not um uh, favorite um with levels because you see in Forza Horizon there is levels maybe to the 100 uh no no 100 no 100 maybe 900 in crew i i i saw 2000 levels players so this is insane this is um this is so lame grinding and so uh, much uh, so much uh, longer grind uh, grinding and uh so much longer longering um gameplay time uh especially for ubisoft because ubisoft um i think you know ubisoft uh is almost bankrupt um no no it's almost bec uh, bankrupt ubisoft is almost uh ahead or before bankrupt uh maybe someone uh will bu some uh some um, company will buy ubisoft like tencent or maybe embracer i don't know but uh i read some news about tencent so maybe tencent Chinese Tencent maybe by Ubisoft but what about <laughs> I talk is uh, about longening longering longening um, gameplay time 
in Ubisoft games because uh, maybe uh, maybe around 10 years I don't know yeah yeah maybe t around 10 years I saw uh, I saw every Ubisoft game with level with levels every Ubisoft game with levels Assassin's Creed with levels the crew with levels um, Avat Ava Avatar Avat Avatar Avat Avatar Avat Avatar 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 with levels um, I don't play Star Wars Outlaws but I think yeah this game have level um, uh, what next uh, yeah Riders uh, Riders uh, Republic Ubisoft game uh, with levels um, what next have uh, Ubisoft um, I just checking my few games what I have here in boxes yeah skull and bones with levels um wait a minute <sighs> i check my here um, what what next i have ghost recon yeah with levels um, what next i have ubisoft i don't know Maybe I named every games from ten years. So every game from Ubisoft around ten years have gear gear level or level character. And this is very very mm, boring. R really b boring because Ubisoft only longening gameplay gameplay for every game every game around 10 years uh, if I uh, remember older games like <coughs> like Splinter Cell or older Ghost Recon games or older, older um, Rainbow Six games Every older games after ten years older or older than ten years don't have level don't have leveling so uh, in crew or maybe in assassin uh, but most likely in uh, in the crew you can have 2000 or 3000 level what the fuck is that this is insane 2000 levels so i think uh, 60 level in this game is last and not no not much more because it's not important levels is not it's not important yeah uh, yeah i understand if level opening something new content in game yeah this is good and i like it if if level opening some new uh, possibilities or some uh, new content like um, new part of the world new part for cars new um, new um, possibilities uh, um, for gaming I love it I don't like it I love it definitely I love it because every level is for something more every level not not right not right uh, like uh, every level but every milestone in leveling yeah, I I understand. In crew, every level, uh, every level. Oh, 
I don't know if every level, maybe on beginning every level, but but um, if you pl rel play longer, uh, so maybe every five, uh, fifth level or maybe tenth level, give give you skill point. And first levels, if you if you uh, level. If you leveling first levels, you um, op g uh, no game give you skill point in every first levels. But maybe after I don't know third level, maybe after third no no third thirty maybe uh, after thirty level or ten. I don't really I I really don't know. Uh, but after some uh, higher level uh, game don't giving you uh, skill point in every level but maybe every fifth level or maybe tenth level I don't know so I think about it is it is boring and I don't know why I must play game to the 2000 levels. It's insane number. H how much how much long you must play game for 2000 level? 1 year, 2 years? I don't uh, know. I I have in crew too. I have I don't know I don't know maybe level 200, 300. Maybe or maybe 150. I don't. I don't know. But it's boring for me now because I played game a lot of time and I won't play other game. And I'm not crazy for playing one same game every day. I I'm not this uh, this play. Uh, I'm not in these categories of players. Uh, who plays one game every day? Yeah, sometime when uh, uh, when uh, when uh, some game uh, is very fun, like Fallout or Fallout, Fallout, sorry, or Mass Effect uh, or other games. So. Yeah, I play this. Uh, I play these games. Maybe every day, but but uh, when uh, when uh, I play it uh, for a long time, so I am overplayed with one game, and and I must change it. Uh, sorry for my s non-stop speaking, but uh, you know that's me. So we are here, and uh, I show you something. Here you have a ring menu, and you can use a lot of function for car. So hazard lights, you see. or windows left turn signal right headlights wipers windshield and if you have some cars um, with active spoiler or with open openable roof you can use these two functions now i switch to the check předně se musím omluvit že jsem tak ukecanej že jsem ještě nehrál možná jsem se musel vyjádřit k těm levelům 
a jak to prostě bohužel dělá Ubisoft, prostě jak natahuje, jak natahuje, jak natahuje ten herní čas schválně s těma levelama a že za posledních deset let všechny hry, co Ubisoft vydal, tak ve všech si pamatuju levely. Ve všech. Assassin's Creed Crew, uh, Riders Republic, prostě všechny mají ty levely, aby oni natáhli ten gameplay time. Jo, tu hratelnost, prostě uh, ten, jo, to prostě je to nuda a je to úplně šílenost. Já jsem tam mluvil v té angličtině o tom, že Crew, který má třeba jako dvou tisíc, dvou tisíc, dvou tisící stay level, nebo je, yeah, jo, tak jsem, jo, neřekl jsem to dobře, dvou tisíc, ne, ne, dvou tisícátej level, tak je to šílenost, kdo by to hrál tak dlouho. Já jsem v kru dvojce, tak jsem level, já ne, si nejsem jistý, a je možná level 300 a ta hra už, už jsem ty hry jako, už mě to nudí, jako, jo, celkem, už prostě chci hrát něco jiného. Takže nechápu ty lidi, co tam je prostě dvou tisícátej level. To je to, je, jestli nepoužívali třeba nějaký jako cheaty, hacky nebo něco takového, je všechno je možný, že jo. Ale kdo by to hrál až na 2000. level? Já jsem to hrál dva roky a jsem level tam asi 300 a, a nebaví mě to už. Ta, že já jsem se vyjadřoval k tomu, že prostě když tady ta, hra, jestli tady ta hra má prostě level 60 a tím to bude končit, budu rád. I tak to zabere čas. Jo. Nicméně, mluvil jsem o tom, že tady je ring menu, Jo, tady máte všechny ty funkce, takže můžete třeba... Takra. Počkat, takhle. Jo, blinkry, nebo výstražní světla. Občas se tady to blbě vybírá, musím říct. Jo, světla. Počkat, takhle. Okna můžete zavřít. A nebo právě stěrače. Jo? Pokud máte auto, který má aktivní spoiler, nebo který má otevírací střechu, můžete pak využít tady ty dvě menu. Jo? Já nevím, jak teď slyšíte vy tu hru. Jestli to je hlasitý nebo dost. Já to zkusím trošičku zesílit, tu hru. Protože tady to není možný, aby to bylo takhle. Slyšíte mě teď? Já teď nevím, jestli mě vůbec slyšíte. Ale asi jo, dobrý. Takže... A tady ty je rychle nastavím. Teď by to mělo jít slyšet mnohem víc. Jo, je to slyšet daleko víc už. Takže byla chyba ještě tu hlasitost toho ty hry sundavat, možná maximálně sundám v tom zvuk motoru. Nebo hlasit to z motoru. Jo, takže tady všechno se dá tak nastavit. Tady je fajn právě. Jo, tady z okna. Jo. No a teď můžete samozřejmě nastartovat. Tak, no a pak když si to vyp... a zase to menu zobrazíte, tak můžete vypnout a všechno vlastně se tady zavře, vypne a tak. Jo. Když auto bude s otevírací střechou, tak se vsadím, že když vypnete ten motor, takže se i sama zavře. Že to je prostě jako klasika ve, skute... ve skutečnosti, že jo, protože když máte kabriolet a ta střecha je samo zasouvací, tak... Uh... 
při zamknutí auta kvůli bezpečnosti, tak se střecha zavře, vokinka, všechno prostě, tak jak to bývá ve skutečnosti. No. A půjdeme na to. Kesal jsem tady ty vole dvě hodiny, to není možný. Já nevím, jak to budete slyšet, jo. Já rád či hraju tady z toho režimu z té kapoty. Jste na neřeve moc. Já zkusím teď poslouchat již radši taky. Jestli když takhle mluvím a ten motor zube. Asi ty hráči z komentu hlasí to trošku toho motoru, ať to tolik neřve. Ještě, že jo? Můžeme to zkusit teď teda. Já si myslím, že už by to mohlo stačit. Rovnou si dáme jeden závod, ať trošičku vykompenzuju. To jak jsem tady pindel. Jo, pes mi tady čumí na moje bramburky. Hm. So, now I will play one race because I want to compensate one uh, uh, my my too much speaking. Um, my dog still watches for my chips in bowl. Dobře ovládá to, jak tam mám nastavený svoje, tý, ten nejzní režim svůj, tak se jako mi dobře jeho ovládá, dobře ji zatáčí, brzdí. Nevím, jestli to není můj ghost. I don't know, maybe uh, this is my ghost. Uh, you see, oh, sh no, 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 no. You see my car, how driving with my own driving mode. Car right. Really good. No, 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 no. They must be. Yeah, 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 yeah. Oh, nice. I am a little fast. <laughs> Oh, 
wheel, wheel what you see on my car. This is special wheel, uh, maybe, maybe with gold edition, or maybe with level. I don't know, but I, I think is uh, this wheel is only for gold edition. You see every bonus and my r race reward. And now I can show you map. This is whole game world. This is real, uh, I don't know, game is game is in Hong Kong, I think, Hong Kong Island, or I, d I think, yeah. And uh, this is real world, this is real world, this is a real size of Hong Kong. Yeah, and here you see faction, here is street, this is my faction, and here is sharp, not shark, I, I say, uh, I say, I, uh, I said, uh, shark before, this is sharp, or, but this is, uh, sharp, and sharp is uh lux lux luxury luxury faction and uh street is for um, street is for um, tuning cars or sport cars but uh sharp is for expensive cars yeah Um, yeah. Uh, here, this icon is for workshops. Here you can tune in your car. These icons and this, or this, and here too, and. maybe two uh, here uh, this icon is a uh, dealership every de every dealership have other car every dealership support different car brand classic here is older cars legendary cars here is classic and here is much older cars British here is only British brand cars you see here is only a Lamborghini American, here is only American brand cars. Here is luxury, here is expensive, very expensive cars. Here is other American and other American brands. Here, Ferrari. Here, Asia brand cars. And much other. Like here, German. 
and lot of other everything you must uh, you must uh, what word is it oh explore maybe explore explore it or maybe discover yeah discover every everything you must discover every dealership every gas station every um, workshop everything you must um, discover like maybe maybe no 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 here you see question mark and is it, this is unexplored here down yeah I write here I you see brighter lines of on the roads I was here I was here I was here but I I wasn't here and I don't know if some workshop or dealership is here or here everything what is not unexplored unexplored is uh, is uh, mm, height everything is height what what you not unexplored so what now I show you objectives here you see every objectives 28 completed tasks or objectives and 23 objectives what is still active and not completed but I forgot on one last thing here you see uh, on every car Dif different mark on these three cars you see yellow S on this car you see D D mark gray here you see um, bright blue G you see here green C yeah and the these marks not same like in Forza Horizon or Motorsport I show it what you what that marks mean what 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 mean these marks um, where is it here um, I don't know it maybe to the yesterday or maybe today but when you see 15 level you see green sea and this green sea means cross-country categories cars this here you uh, see blue G and this mean Grand Tourer cars so every mark you see you see it on uh, top screen you see my Chevrolet Camaro and you see yellow S and I don't know what mean yellow S maybe street maybe sport or I don't know so um, when you see map and uh, you see 
objectives. My active objective back to the nature is acquire one vehicle from the cross country category and and maybe to the to to today or maybe yesterday I don't know what is cross country category or what is grand tour category I don't know how how um, how I can select these categories, these car categories, I don't know how select it, but I show you I have I have uh, uh, I discovered this uh, this uh, dealership so I can uh, fast travel outside or inside the shop so I show you here. You see where is category? If 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 you don't know what ca where is where is mark for category? Where is category? Here. You see you see category anywhere? I don't I don't see it. So this is very bad and um, where is it here here is euros here is cross country where is where is title cross country category or where is where is um, filter for categories uh, I must check if I collect one collectible thing yeah I, I collect it so uh, one last thing um, where is it? Where is it? Where is it? Yeah, here. My cars. My garage. Here is sorting. Here is... I sorted cat category. But where I see for beginner in game how how every player can know how um, how high boo high buy any category what he need it's it's not it's not uh, described anywhere I I, s I saw it only in my uh, reputation and here is it um, named so I don't understand I b but this is very bad my volume for, for a game ah, one thing uh, what you see on top I can can I can cash money for my tricks but one thing you can collect only only 10 credits p 
repair one day. So you see, line is increasing, but if I failed, it's zero. So you can drift, you can uh, jump, you can um, have uh, close, uh, close. I don't know. Uh, overtake, high speed overtaking proof. You see it. I collect it, but cash 1000 is not last. Oh shit, 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 shit. Oh fuck. So 1000 uh, credits it's not last, uh, you can obtain 5000 and uh, I think 10,000, but is it hard? I earned 5,000. You can also um, you can also discover or explore uh, roads, and when you explore uh, exploring roads, uh, you discovering uh, dealerships and other things. But I show you. Next thing, here you see, you can collect some bonus, like money, like um, experience points, uh, right, like um, reputation for your faction. Now I collect clan or faction um, reputation. You can also drive calmly uh, if you play on a game a gamepad. Uh, you can all, only hold trigger uh, on half, and you see now I riding calmly. Here is some money or solar coins. Solar coin isn't, yeah, solar coins is uh, uh, solar coins are credits. What is it? Here is a um, circuit. Why not?
Hmm. <laughs> no, 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 R really no. PR must be decreased, okay, automatic configuration. And now we can race. Um, AI opponents are hard. This is this is uh, next thing. Uh, you can set difficulty for opponents. You see in leaderboard, opponents are experienced. on third place so this is failed okay I failed But still, I earn some money and experience. But I must repeat. see races are difficult but maybe now I win but I don't know I'm not sure
see drivers are difficult so another loss I need all-wheel all all -wheel drive car this is very bad one again Sound is it? You he you hear it too? Check. Takže vidíte, že ty závody jsou prostě jako docela náročné. Jo, tady je škoda, že se nedá nastavit obtížnost prostě. těch protivníků. A vidíte, že už mám prostě třetí opakování a zase jsem, zase jsem skoč, skončil čtvrtý, i když prostě ten druhý pokus už byl takový a on mě tam předehnal v poslední zatačce. Aspoň je to jako výzva, jo, zase na jednu stranu, že se fakt musíte snažit. A oni to ještě upraví, si myslím, ale... Vážně v té hře líbí ty večery, jako jo. Tady, jak je to všechno nasvícené a tak. Ještě jak je to v té městské zástavbě. Tomu se jako Forza docela vyhýbáš v té pětce, že tam je nějaká taková ta vesnička, jako že jo, v tom Mexiku a to, ale. Vidíte, že to. Fakt ta městská zástavba má fakt něco do sebe, ty závody v té městské zástavbě. Když prostě tamhle. Mezi stromy a polema a tak dál. To mají bez, v podstatě pak Forza bez práce, že jo? Sakra, neříkej mi, že zase budu čtvrtý, ty. Nebudu. Fuj, až ještě jsem to udělal. Takže vidíte, třetí pokus a normálně až teď jsem to dal jako na to třetí místo aspoň. A to nemám bohu ví, jak slabý auto. Prostě tam ta obtížnost nejde nastavit, jo? Ale jako, jo, mě to jako nevadí vyloženě, ale... Aspoň se člověk musí snažit a není to pro, jako hra pro úplný blbce na jednu stranu, jo. Je fakt jako to závodění je takový o něčem a ne, že tu, ta výhra je zaručená. Co se mi líbí, jako naopak. Protože dneska se hry dělají strašně moc, jako snadný. Aby je to mohl hrát každý, jako. Což jako, jo, na jednu stranu nevadí, ale na druhou stranu, jako pokud to má být závodění a nějaká výzva, no tak jako... Vyhrát vždycky a jako, základní situaci je takový docela dost divný, si myslím, ne? Tak, to byl nějaký hotový úkol. 150 tisíc jsem vyhrál. Dobrý. Ale 
další je u Kols. Jo, to je paráda. Byli, tak to řadím já, jo. Jako ne celou dobu, ale vy, jak máte ten semi, semi automat, tak si můžete ji řadit sami, samozřejmě, ale to automatu, když se trefíte do otáček, jinak si to ji třeba podřadí samopravě. Tady vidíte, že to je radar. To se mi objevil u mapy radar. To je ten na ty vreky. A teď musím hledat, kde je. A, tak tady už ne. Počkej, já ne. Tady je. Tam by mohlo být tady někde teoreticky. A jak se tam dostanu? Zkusit po těch schodech. <laughs> Ona i ta hlasová odezva. Ta zvuková odezva toho radaru, když máte sluchátka, tak vám to i jako zní jako pravý sluchátko, levý sluchátko víc a tak, nebo ve středu. A tady ho máme. Zkusím se podívat tady. A objevil jsem nějakou cestu. Ale moment, teď je potřeba udělat tohle. A, ah, tak jsem objevil, jo. Zase peníze. A vidíte, že i ten offroad mod prostě i jinak řadí a tak dál. Jo, aha, to já jsem trošičku napřed. A zase reputace pro klan. Tak, stačilo.
A. A jo, nějak to jde. Čekáte, z kameru jsem si otočil blbě. Co teď přijde? No jo, no jo, ale... Jo, Ford, Ford F-150 bych mohl koupit, To myslím, že jsem chtěl koupit včera, než jsem šel spát, nebo to slenter. Sl 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 a já nevím, jestli Slentero, anebo toho Forda, já bych šel asi do Forda možná. A nebo Cayenne, Audi, a nechci moc utrácet peníze. No. A do toho Gčka už vůbec nechci jít. No. Tak já vydělám ještě, zkusím ještě jeden závod, čekat, to je co, sprint, jo, a ještě z hor, tak to si mi nechce offroadu. Mm -hmm, my jsme tady. Co je tohle? Link do gas, clan race. Clan race by se hodil odjet. Oh shit. A já tady to nemá objevený, jo. Hmm. Co je nejblíž? Proč tady to svítí? Barrel show cross country, aha. Mm -hmm. Možná se mohli začínat z tamtoho města, ale tak to je jedno. To jde. No, tady vlastně, tam někde je ten ten, tam jsem se nemohl včera dostat. A cross country nemůžu, ale když už jsem tady, tam nemám ten offroad do driving mode. To je hodně jízlivý teď to auto, jako když to nemám na tom offroad modu. Ty to nejde. Lepší. Vodost lepší. 
to auto tolik ne to nedrncá, ty vo, ty po, po, ten podvozek je daleko vyšší, že jo. Měkčí pneumatiky mám, ty mám úplně na nejměkčí, co tam myslím, že jsou. A myslím, že to nejměkčí nejde pod, pod dva bary. Nebudu muset ani jezdit závod nakonec. Ne? Jo, tak budu muset ještě. Objevím ten ten, meeting, a ah, už ho mám. Nějaký bonus není u toho meetingu někde, většinou bývají takhle u těch věcí mít nějaký bonusy. Ty ale na tom asfaltu to nezatačí tak dobře jako zase s tam tím nastavením. Nebo na asfaltu, no, nevím co to je, prčíc. Tak dělej. Kam ještě pojedem? Tak kde máme zatočit Elis? Teď jdeme jenom rovně, jo? Teda. A, já jsem to přejel? Jo, <laughs> tak to jo. Další peníze. Ty ve, teď už bych to nemusel ani jet, ale tak dám to. Je to klan, klanový závod, ten se hodí. Hm. No, kolik máme? 14 na 11. Dáme závod, kouknu na to auto. Uvidíme, co pak. No a pak asi budu končit pomaličku s váma tady. Že musí taky můj pes ven. Tyba ještě auta do toho jezdí. Haha. Ty vole, on jak jde v závisu. A do prdele. A sady. Já jsem si 
se teda moc dlouho nespal. co tady dělá. Jsem třetí, jo. Jsme dva strytí a jeden ten Sharp, ty vole, je teda před náma. To se nedá, ty vole, ubrzdit. Co brzdy ještě? Vytunit. Jednou šarpa prvního aspoň. Tanky! A kde je ten šarp, ty vole? To prčic, to je takhle hustý. Já vůbec nevím, kde ten šarp je, ty vole, před náma. Vle, kde on je vepředu až. A vůbec na mapě ani vepředu nevidím. Mm, najel jsem asi... Ne, ne, najel jsem. Do blbý. Všechny cesty vedou do Říma. Druhý místo je dobrý. Záleží kolik těch streetů. No, ono je dojelo, ale víc šarpů, no. Ve předních pozicích. A Míša Párek. Hezky. Já to je tyhle poškrabený úplně total. No, to je mi jasný. Ještě ho dám zkusit jednou, jestli to... Chtělo by to, aby jsme vyhráli, protože ono se to pak objeví. I v odměnách jako globálních. Protože oni jsou vždycky nějaký, já nevím, jestli to je na týden nebo na jak dlouho. Mezi klany. A... Pak za to jí získává každý hráč té frakce i odměnu. Ah, much better, much better.
to trhá, mě to přijde ta hra, ne? Teď jsou strytě vepředu, ty vole, až, až, a jenom ty šarpové jsou vzadu, ne? Jenom jeden šarp je vepředu, ty vole, což je fajn. A trošku se to nějak se posykává, ta hra, ty vole, co se... No prdele, zase to stejné místo. Tak tady toho Mercedesa nesmím nechat vyhrát. To zkusím vzít na, na hulvát, ano. Dobře. Very good. To si děláš, ale... To není možný. Jo, on tam vyjel mimo, ne? Takže dobře pro mě. Nebo spíš ne, dobře pro mě, dobře pro náš celý klan. Ups, a je to tam. Takže tři z našeho dojeli na prvních. A je to cajk. A pomyslím, že tři. Jasně. Jo, dobrý. Další? Ne, ještě ne. Fajn. O, oh, dobrý. Very good, very good, very good experience for clan. Now we can buy the car. Že teď pojedeme to koupit to auto, co jsem chtěl to cross country. Where is it? Where is it? Maybe this car. This no 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 no. I want no. I don't want this car. Macan no Cayenne. Eight two eighteen. Where is it? Uh, where is um, where is what car was it? Oh, I don't really know. No, no. Well, I oh, what car I was want? Oh, Audi. Audi, maybe I want. Four, four, four. Raptor. 
492 Slentero 492 and this is too expensive what car? Audi, Audi maybe will be too 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 heavy Cayenne, mm, Cayenne maybe. Slantero, I, I, I don't want Slantero, but maybe. Maybe Cayenne or maybe Audi. Audi or Porsche. Porsche, Audi. Mercedes Benz, no. Mercedes, yo, oh, Mercedes AMG. Hmm. Maybe Cayenne. He is this. Here is Cayenne. And here is kind two four nine two four nine two is hero. Yeah. Uh, price Oh, this is cheaper. Why is it cheaper? I don't know why is it cheaper. Turbo two eighteen E three. I re really don't know why is it cheaper. same same car but a different price much good braking
This is very heavy. Very heavy. Heavy, really, a really heavy car. But I like Raptor. And slower. This car is slower than Macan. Slower than Macan. Okay, and Audi. Good cornering. Oh, very good. <laughs> cornering and speeding. Good. Very good. Oh, 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 oh! Yeah, wet road. Wet road. I think, I think, I have favorite. <laughs> yeah, V12 TDI turbo diesel, very good. Um, what is, what is the weight? Two thousand six. Two thousand six hundred. Okay. Cayenne is lightest from these three cars. Cayenne is oh. Okay, but I think my choice is this car. Oh, torque nine nine nine. Lower. Oh, 
Oh, kinase middle, F150 is lower, lowerest. Okay, and power 550. Oh, 450. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Every car have positive and negative, but this car for me is winner. Condor grey, color white, garnet red. By a beach, Mojello Blay, Blue Pearl, Phantom Black. I have some black car. Mm. Camaro White, Mustang Grey, Citroen Red. No. Citroen grey red mm. F type orange Maserati I think white Interior white is very nice Yeah, white interior is beautiful. Why I must wait? Maybe some bug or maybe some server? I know today was ser uh, maintenance, server maintenance. In afternoon game was uh, shut down. But why is it happening now? This is weird. I don't know what happened. I try restart game and about half minute I'm here back. So please wait I'm here again I hope you hear me I hope everything will be good now. Oh, something new.
How much? Cost some Lamborghini. Oh, Lamborghini level 40. Okay. I'm here. Oh, I check where here is some Audi. Okay, how much? Seven four eight. Seven five two. Good. So I have cross country. Oh, well, let's go. Oh. Rush her begin. You have 60 minutes to beat the target. Oh, oh, oh. Where? Oh, no. Where is he? Oh, maybe here? And here is three rays. Okay. Oh, yeah. Okay. Now I can show you workshop. Some collectibles is here or no? I don't see any, but I see a lot of players. Okay.
Okay, let's go. And one thing I won't show you, but I don't know where is some interior. Achievement, 50% discover.
can show you something. Mm. I don't know if I was here. Ah, oh, I think I was here. <laughs> Maybe here. I check it. If I collect it here or not. I collect it. Okay. Yeah, I collect it. Um and what about here? I collect it too. Oh, maybe I, yeah, I collected it. Hmm, where I can show you? Oh, here. Here, I don't collect it. So, as I say before, every dealership and every uh, Every dealership and on some gas station, but on gas station is more um, solar coins. But but every in every inside every dealership you can collect this thing. Okay, this was what I want to show you. Okay, so I think that was, that was everything what I want to show you. Uh, I think I can stream sometimes this game, but I also think uh, much, much people will not watch this game. But this game is something different. Uh, because Forza, yeah, Forza is very popular 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 yeah and crew is also no known and um also popular but mostly popular is uh forza horizon but yeah i i know this game have uh negative 
some negative uh, this game has this game have but also this game is different yeah uh, uh, this game is different for cars this diff this game uh, I I I can say this drive unlimited one and this drive unlimited two was little more uh, simulation uh, solar crown is little more little more arcade but still good atmosphere atmosphere um, is nice in Hong Kong in Hong Kong uh, Hong Kong game of world is nice as you see uh, game fair game game performance is as you see good but sometimes FPS drop still still exist and uh, in test drive you can do uh, you can have uh, more fun more function for car as you see in this ring menu uh, and this this functions uh, this functions um, n are not in Forza Horizon and or in the crew so yeah this game is different in in some things this game is better in some things this game is worst this game don't have good uh, review like the crew or Forza Horizon but this game can offer you some fun with cars, a different, different environment, and little different fun, like in Forza Horizon or Forza uh, or the Crew. In the Crew, you can uh, use boat. You can use uh, bikes, you can use um, planes, also you can use um, hypercars, off-roads, formulas and a lot of different group of vehicles. I hope uh, in test drive will be in future some motorbikes like in test drive unlimited um i hope uh, this game will be continue in uh, in uh, upgrading and uh developers will be uh will be polish and uh and uh creating or making some new content for this game i hope in future game will will have a uh, better Visual, visual. Uh, this game have nice sounds. I must say, sound in this game is better than in Crew. But also, I think car sounds is better than in Forza Horizon. Yeah. I say it. I think sounds is better, s much better than cr the crew or Forza Horizon, but not in Forza Motorsport. Forza Motorsport have best sounds what I hear. I must say Forza Motorsport 5 have really best sounds in the games what I hear what I heard and 
This is Forza Motorsport 5. Will be on long time best in the sound for cars. But uh, Test Drive Unlimited Solar Crown is also very, very good in car sounds. So I hope uh, developers will continue a long time for upgrading this game. Some things what I can show you also in this ring menu is social for the players communication between players and also you can turn on radio and I think that's all for now I'm glad you watch my stream and I'm I will be glad if you show this stream record on YouTube on my YouTube channel. So that's all from me. I hope you will enjoy this video. I hope uh, you enjoy this game if you will play it in future or now. Yeah, I I I must say uh, game need. Uh, optimization so, some optimization and some bug fixes but game is well playable and this is really this that's all from me so I hope uh, you will watch me in future again and bye for now.